السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم محترم صدر جلسہ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کی اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے عقیدہ توحید اور احترام اولیاء حاضرین گرامی اولیاء کرام کا عنوان یا اولیاء کرام کا موضوع ہمارے سماج میں نیا نہیں ہے لوگوں کی نظر میں اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں اللہ کے چہیتے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل تھی اولیاء کا ایک عام مفہوم اور اولیاء سے مراد کچھ شخصیتیں لوگوں کے ہاں معروف ہیں مجھے دراصل آج اولیاء کرام کون ہیں ان کے احترام کا شریعت میں مقام کیا ہے اور اس احترام کا طریقہ کیا ہے اس کی وضاحت کرنے کے بعد احترام کے نام پر اولیاء کے تقدس کے نام پر ان کے مقام کو پہچاننے کے نام پر ہونے والے بعض وہ اعمال جو لوگوں کے ایمان اور عقیدے پر اثر انداز ہوتے ہیں جو اولیاء کے احترام سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کمی بیشی کرنے والی بات ہے جو اولیاء کا احترام نہیں ہے دین اسلام کے احکام کی مخالفت ہے ایسی کچھ باتوں کی اصل میں نشاندہ ہی کرنی میں نے حمد و صلاة کے بعد آپ حضرات کے سامنے چند آیتیں پڑھ کر سنائیں ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی باتیں بیان فرمائی ہیں سب سے بنیادی بات یہ بتائی ہے کہ اللہ کی نظر میں اللہ کے ولی کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کوئی بھی کیسے بنتا ہے کیوں کر اس کو ولی بننے کا حق ملتا ہے اور کب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات بیان فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کی فضیلتیں اور ان کے کچھ مقامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہیں 
ان پر نہ کسی ان کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی بات پر غمزدہ ہوں گے مفسرین کرام نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے وہ ولی ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کے حق کو ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقبل کے سلسلے میں انہیں بے خوف کر دیا ہے آخرت میں وہ اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان کی دولت سے انہیں مالا مال کریں گے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون و اتمنان کی دولت سے مالا مال کریں گے وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اپنی گزری ہوئی زندگی کے کسی معاملے پر انہیں کسی قسم کا غم نہ ہوگا دنیا کی کسی نعمت کے چھوڑ جانے دنیا میں کسی چیز سے محروم رہنے یا خود دنیا کے چھوڑ جانے کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا اس لیے کہ اس دنیا میں انہوں نے آخرت رخی زندگی گزاری ہوگی آخرت میں کامیاب کرنے والی زندگی گزاری ہوگی جب اپنے سامنے آخرت کو دیکھ لیں گے تو انہیں اپنے مستقبل کا خوف نہ ہوگا اور اپنے ماضی پہ کسی قسم کا وہ غم نہیں کریں گے یہ کون لوگ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کون ہیں کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جنہیں یہ مقام ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہا الذین آمنوا و کانوا یتقون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا کرتے تھے جن کی زندگی ایمان کا نمونہ ہو جائے جن کی زندگی تقوی کا نمونہ ہو جائے جن کی زندگی کا خلاصہ ایمان اور تقوی ہو جن کی پوری زندگی کے اندر ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کا مظاہرہ ہو یہی لوگ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں بھائیو یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس عنوان کا سب سے بنیادی نکتہ سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ولی اگر کہیں تو کسی مخصوص مزار یا کسی مخصوص مقام یا آستانے سے ان کا تعلق ہونا چاہیے یا پھر آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہونے چاہیے شاہ صاحب کے گھرانے کے ہونا چاہیے یا پھر سلسلہ در سلسلہ بیعتوں کا ایک اپنے پاس شجرہ رکھنے والے ہوں تب ہی جا کر ولی ہو سکتے ہیں لوگوں کی نظر میں ولایت کا یہ مفہوم ہے ولی ہونے کا یہ معنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ ایک کے بعد ایک شجرہ در شجرہ نصب در نصب چلے آئیں جنہیں ہم شاہ کہتے ہیں سید کہتے ہیں ان کے گھرانے میں پیدا ہونے والے لوگ ہی ولی ہوا کرتے ہیں میرے بھائیو کتاب و سنت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ ولی اگر کہیں گے تو ایسی بات نہیں ہے کہ کسی مخصوص خاندان میں پیدا ہوں گے کسی خاص سلسلے میں بیعتوں کا سلسلہ چلانے والوں میں پیدا ہوں گے نہیں الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جو لوگ ایمان والے ہوں گے اور اللہ کا تقوی اختیار کریں گے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی قرار پائیں گے اور اس معیار پر اس معیار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام بندے جو اپنے نبیوں پر ایمان لاکر متقیوں والی زندگی گزارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء قرار پاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں کہا کہا اِنَّ وَلِيِّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابِ اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرا ولی میرا کارساز میرا اپنا قریبی میرا سب کچھ بنانے کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے کتاب آسمان سے اتاری ہے وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ اور وہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو اپنا ولی بناتا ہے نیک لوگوں کو اپنا خاص بناتا ہے بھائیو بات مختصر کر کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہم اور آپ یہاں سمجھ لیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جو آدمی ایمان اور تقوی والا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہوگا اور جس بندے کا ایمان اور تقوی جس درجے کا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسی درجے کا ولی قرار پائے گا یہ قرآن مجید کی یہ آیت واضح طور پر میرے اور آپ کے سامنے رکھتی بھائیو اس معیار پر اس امت کے اندر اگر ولایت کی بات کی جائے سب سے پہلے ولی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں لوگوں نے یہ غلط فہمی 
لوگوں نے یہ غلط فہمی لوگوں نے یہ غلط فہمی عام کی ہوئی ہے نبوت ایک الگ سلسلہ ہے جو شریعت کا سلسلہ ہوتا ہے ولایت ایک الگ سلسلہ ہے جو طریقت کا سلسلہ ہوا کرتا ہے غلط بات ہے سچ یہ ہے کہ اسلامی شریعت ایک راستہ لے کر آئی ہے جسے سرات مستقیم کہتے ہیں اس میں ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے اس میں ظاہری اعمال بھی ہے دل کا ایمان اور عقیدہ بھی ہے سب کچھ چیزیں ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں اس دین کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے مومن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ولی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی جماعت یہ اولیاء کی جماعت ہے صحابہ اولیاء ہیں اولیاء میں نبی کے بعد نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صحابہ کا ہے صحابہ کے بعد تابعین تابعین کے بعد تب تابعین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کے حقیقی ولی ہیں یہ بات یاد رکھنا لوگ اولیاء کے نام پر خواجہ اجمیری کا نام لیتے ہیں معین الدین چشتی کا نام لیتے ہیں لوگ بندہ نواز کا نام لیتے ہیں لوگ جو ہے کسی اور علاقے کے ولی کا نام لیتے ہیں سب کی زندگیاں آپ پڑھ کر دیکھو سب کے سب تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے چار سو پانچ سو سال کے بعد آنے والی شخصیتوں کے نام ہیں اسلام تو اللہ کے نبی کے زمانے سے چلا کہ اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر ان بزرگوں کے آنے تک امت کے اندر کوئی ولی نہیں گزرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ولی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کے سب سے پہلے اولیاء اور ان کے بعد ان کے بعد قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان قیامت تک آنے والے وہ تمام مسلمان جو نبی کے سکھائے ہوئے ایمان جیسا ایمان رکھیں صحابہ جیسا ایمان رکھیں اور نبی کے سکھائے ہوئے طریقے پہ چل کر صحابہ کی طرح تقوی کے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کریں جو جس درجے میں ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کر پائے اسی درجے کے وہ ولی قرار پائیں گے اسلامی شریعت کی نظر میں ولایت کوئی الگ میدان نہیں ہے ولایت کوئی مخصوص باب نہیں ہے اسلامی شریعت کی نظر میں ہر مومن بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے ہاں اولیاء میں کوئی زیادہ اونچے درجے کا ولی ہے مومنوں میں کوئی اونچے درجے کا مومن ہے کوئی اس سے کم تر درجے کا کوئی اس سے کم تر درجے کا مومن ہے حاضر گرامی سب سے پہلی بات اسی کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت سب سے پہلی بات یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کی نظر میں ولی کس کو کہتے ہیں اور جب یہ بات کی تھا وہ سنت کی روشنی میں میرے سامنے واضح ہو رہی تو اگلی بات ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کی نظر میں اولیاء کا احترام کرنا اولیاء کے مقام کو پہچاننا ان کا حق ادا کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں ان سے محبت کرنا ان سے عقیدت کا اظہار کرنا یہ عین مومنوں اور مسلمانوں کی پہچان ہے یہ ان کے ایمان کی تکمیل ہے جو اولیاء کا احترام نہیں کرتا جو اولیاء کو نہیں پہچانتا ان کے مقام کا لحاظ نہیں رکھتا ان کی عقیدت کو اپنے دلوں میں نہیں بٹھاتا ایسا انسان سب سے پہلے اپنے ایمان میں کمی لاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا فلیس مننا اللہ کے نبی نے فرمایا جو ہم میں سے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور جو ہم میں سے بڑے ہیں اپنے بڑوں کے مقام کو پہچانے نہیں ان کے مقام کا لحاظ نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں بھائیو جو ہم میں سے بڑے ہیں ہم سے عمر میں بڑے ہو سکتے ہیں اپنے ہم سے علم میں بڑے ہو سکتے ہیں اور ہم سے تقوی اور ایمان کے اندر بڑے ہو سکتے ہیں یا وہ لوگ جو اس امت کے اندر ہم سے پہلے ایمان کی راہ پہ آگے گزر چکے ہیں ان کو نہ پہچاننا ان کے مقام کو نہ جاننا دوسرے الفاظ میں اللہ کے ان اولیاء کی نا قدری کرنا ان کی نا شکری کرنا یا یوں کہیے کہ ان کے مقام کو نہ پہچاننا اللہ کے نبی نے فرمایا فلی سمنا جو اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابی داود کی روایت میں حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور بڑی بات کہی اور اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ اگر اس کو سمجھ جائیں تو واقعی معنوں میں آج میری اور آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبت المسلم جس آدمی نے اسلام پر عمل کرتے کرتے بڑھاپے کو پا لیا ہو 
جس آدمی نے اسلام پہ عمل کرتے کرتے براپے کی دہلیز میں قدم رکھ دیا ہو جس آدمی نے اسلام پر عمل کرتے کرتے اپنے بال سفید کر لیے ہو اس کی عزت کرنا دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر اور عزت کا ایک باب ہے جس نے ایسے مسلمان کی عزت کی جو اسلام پر دین پر عمل کرتے کرتے بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے بڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر اور اس کے احترام کا ایک باب ہے گویا یوں سمجھئے آپ نے ایک مسلمان جس نے اسلام پر عمل کرتے کرتے بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ہے اس کا آپ نے احترام کیا تو نہ صرف یہ کہ آپ نے اس کا احترام کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر اور اس کے احترام کے تقاضے کو بھی آپ نے پورا کیا بھائیو اس حدیث کی روشنی میں وہ نیک لوگ وہ بزرگ لوگ جو ایمان اور تقوی کے میار پر پورا اترنے کے بعد یہاں دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے گزر گئے آگے نکل گئے ان کا احترام کرنا ان کی توقیر کرنا یا دوسرے الفاظ میں اولیاء کا احترام کرنا یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توقیر اور اجلال کے ایک بڑا عظیم باب ہے جو آدمی اپنے نیک اور بزرگ لوگوں کی اپنے بڑے لوگوں کا احترام نہ کر سکے وہ آدمی سب سے پہلے اپنے ایمان کی خیر منائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں یہ بات بیان فرمائی آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من عادا لی ولیہ فقد آذنتہو بالحرب جو آدمی میرے ولی میرے قریبی بندے میرے اپنے خاص بندے سے دشمنی کرے گا وہ سمجھ لے کہ میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو آدمی نیک مومن اور متقی مومن کے خلاف اپنے دل میں نفرت رکھے جو آدمی ایک نیک مومن کا ایمان کی وجہ سے احترام نہ کرے ایک متقی انسان کی عزت اس کے تقوی کی وجہ سے نہ کر سکتا ہو اس سے دشمنی اپنے دل میں پالتا ہو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ یہ دشمنی اسے بڑی مہنگی پڑے گی اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جو میرے خاص بندے میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں اس لیے اسلامی شریعت نے یہ بڑا اہم باب بتلایا ہے کہ مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے مومن مومن کا دوست ہوتا ہے مومن مومن کے ایک جسم کے حصے کے ماند ہوتا ہے مومن ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے مومن ایک دوسرے پر عیسار کرنے والا ہوتا ہے اور مومن ایک دوسرے سے انتہا درجے کی محبت کرنے والا ہوتا ہے تو یہ محبت چھوٹا ہو تو شفقت کی شکل میں کرتا ہے بڑا ہو تو عزت و احترام کی شکل میں کرتا ہے یہی اصل میں مومنوں کے درمیان آپس میں رشتے کی نوعیت ہے حضین گرامی ان باتوں سے جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے جو واقعی ولی ہیں ان کا احترام کرنا ان کی عزت کرنا ان کے مقام کو پہچاننا ان سے محبت کرنا ان کا ذکر خیر کرنا ان کی زندگیاں پڑھ کر ان کی زندگیوں سے عمل کا سبق لینا اور ان کی زندگیاں پڑھ کر اپنے لیے ایک نمونہ ان کو بھی بنانا اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اولیاء کے ساتھ کرنے والا معاملہ ہے اسلام ہمیں حکم دیتا ہے امت کے جتنے لیک لوگ گزر چکے صحابہ تابعین وغیرہ سے لے کر آج تک یا آئندہ بھی جتنے نیک لوگ آئیں گے ان کی سیرتیں پڑھا کرو ان کی زندگیوں سے سبق لو ان کی زندگیوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کرو لیکن میرے بھائیو احترام کے نام پر اگر ان اولیاء کو ان کے مقام سے آگے بڑھا دیا جائے یا احترام کے نام پر ان اولیاء کے ساتھ ایسے کام کیے جائیں جو کام اسلامی شریعت کی نظر میں ناجائز ہوں جو کام اسلامی شریعت کی نظر میں منع کردہ ہوں جو کام اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ کام ہو تو پھر بتاؤ یہ اولیاء کے احترام کا باب اور میدان کیسے ہو سکتا ہے یاد رکھو آج ہمارے سماج کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ اولیاء کی توہین کرتے ہیں نہیں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اولیاء کے احترام کے نام پر ایسے کام کرنا چاہتے ہیں جو کام یا تو ناجائز و حرام ہیں یا پھر نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے واللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو اولیاء کو دینے والے کام ہیں بھائیو میں بڑی تیزی کے ساتھ آج ہمارے سماج میں اولیاء کی احترام کے نام پہ ہونے والی ان باتوں کا تذکرہ کروں گا جو اسلام کی نظر میں شریعت کی نظر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اولیاء کا احترام نہیں ہے اولیاء کے تقدس کی بات نہیں اولیاء کے حق والی بات نہیں ہے شریعت اسلامیہ کی مخالفت والی بات ہے بھائیو ان میں سے ایک بات سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہتا ہوں ابتدا ہوتی ہے مزارات سے قبروں پر کو پختہ کرنے سے بات شروع ہوتی ہے آپ یہ بات سمجھ لو لوگ آج ولی اسی کو مانتے ہیں جس کی قبر کو انہوں نے پختہ کر کے رکھا 
मजबूत कबर बनाई हो पुराने जमाने में गच होता था और आज के जमाने में सीमेंट है सीमेंटेड जिसकी कबर बनी हो और सीमेंट के साथ अगर कबर पर गुम्बद उम्बद बन जाए और अगर काफी लंबा चौड़ा इहाता बन जाए जितना बड़ा इहाता उतने बड़े वली लोग तस्वूर करते हैं भाइयों याद रखना याद रखना इस्लामी शरीयत की नजर में इंतकाल कर जाने वाले वाकई वली हो तब भी इस्लाम की नजर में उनके एहतराम का यह तरीका नहीं है कि उनकी कबर को पुख्ता किया जाए इस्लामी शरीयत ने इस बात से मना किया कि किसी भी इंतकाल कर जाने वाले या किसी भी दफना दिए गए शख्स की कबर को पुख्ता किया जाए इससे अल्लाह के नबी वसल्लम ने मना फरमाया आप सुनो सही मुस्लिम की रिवायत हजरत अलीब ने अभी तालिब रजी अल्लाह तु अबुल हयाज असदी को मुखातब करते हैं हजरत अली अपनी खिलाफत के जमाने में अबुल हयाज असदी से कहते हैं अबुल हयाज जरा मुझे बताओ मैं तुम्हें एक ऐसी मुहिम पे भेजना चाहता हूँ जैसी मुहिम पर जैसे काम पर जैसी जिम्मेदारी पर अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा था एक काम करने के लिए अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में मुझे भेजा था वही काम करने के लिए मैं तुम्हें भेजना चाहता हूँ फिर हजरत अब्दुल्ला हजरत अली ने अभी तालीब रजी अल्लाह तु काम की तफसील समझाते हुए कहते हैं अल्लाह के नबी सल्ला वसलम ने क्या कहकर भेजा था अल्लाह तदा तमस्ता हजरत अलीब ने अभी तालिब कहते हैं अल्लाह के नबी ने मुझे ये जिम्मेदारी देकर भेजी मुझे ये जिम्मेदारी देकर भेजी कि जाओ एक भी अगर मुजस्मा स्टैचू किसी का नजर आता है कोई पत्थर कोई चीज ऐसी नसब करदा नजर आती है तमस्त उसे मिटा दो खत्म कर दो वाला कबर मुशरीफन इला सवीत एक भी अगर ऊंची कब्र नजर आती है उस कब्र को बराबर करके तुम वापस लौटना भाइयों अल्लाह के नबी नबीम हजरत अली को भेज रहे सही मुस्लिम की रिवायत है कि जाकर कब्र को बराबर करो और अहादीस में तफसील है आप जाकर तहकीक कर लो अल्लाह के नबी ने जमीन की जो मिट्टी है जो खो दी जाती है उसी मिट्टी को सिर्फ निशान के तौर पर एक बालिश बराबर लगभग जमीन से ऊंचा रखने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया वही मिट्टी सिर्फ जमीन की सतह से एक बालिश बराबर ऊंची रखी जाएगी उससे हट किसी भी किस्म की पुख्ता खबर को रखने के बजाय अगर पहले से है भी अल्लाह के ने उस कब्र को बराबर करने का हुक्म दिया भाइयों बताओ अगर अल्लाह के नबी नबीम ने इस बात का हुक्म दिया है और हम ये कहते हैं कि नहीं वली की कब्र की अलामत यह है कि वो खबर पुख्ता होनी चाहिए या उलिया का एहतराम है या नबी की मुखालफत भाइयों या उलिया का एहतराम नहीं है कि किसी की कब्रों को पुख्ता किया जाए किसी की कब्र को पुख्ता किया जाए या उलिया का मुकाम नहीं है एक बात दूसरी बात अल्लाह के नबी सल्लाम ने इस बात से मना फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मुआविया रजी अल्लाह तु रावी अल्लाह के नबी ने फरमाया मन सर रहो अयतम मकदार जो आदमी इस बात को पसंद करता हो कि लोग उसके सामने खड़े रहें जिसको हम एहतराम में खड़े होना कहते हैं एहतराम में खड़े रहना कहते वो बैठे हैं तो उनके सामने हम बैठ नहीं सकते एहतराम में खड़े रहना जिसे कहते हैं अल्लाह के नबी ने कहा जो इस बात को पसंद करता हो कि लोग उसके सामने खड़े रहें जिसे हम एहतराम में खड़े होना कहते हैं तो ऐसा ऐसी ख्वाहिश रखने वाले को समझ लेना चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा है और भाइयों आप एक बात बताओ किसी के मजार पे जाके खबर पे जाके मजार ना सही आम कब्र सही आप दुआ करने के लिए जाएं बिल्कुल जा सकते हैं उनके लिए कब्र जाकर उनकी दुआ उनके लिए दुआ करें कर सकते हैं लेकिन कोई आदमी जाकर किसी कब्र के सामने किसी मजार के सामने हाथ बांध कर एहतराम के साथ खड़ा हो जाए इस हदीस की रोशनी में इस हदीस की रोशनी में अगर वली जिसे आप वली कह रहे हैं उनको आपका इस तरह खड़े होना पसंद हो तो आप गोया उनको गुनहगार कर रहे हैं बजाय इसके कि आप उनका एहतराम कर रहे हैं एहतराम के साथ दस्तबस्ता खड़े रहना मजार के सामने किसी जिंदा या किसी इंतकाल कर गए शख्स के सामने अल्लाह के नबी ने कहा कि उस आदमी को जहन्नम में ले जाने का बाइस बनेगा और बताओ या उलिया के एहतराम का तरीका है यह एहतराम का तरीका नहीं प्यारे नबी वसल्लम की अदीस की मुखालफत है तीसरी बात आप सुनो इस्लामी शरीयत इस बात से मना करती है कि कोई आदमी कब्र की मुझावरी करे कोई आदमी कब्र की मुझावरी करे माई आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तह 
اسی کمرے میں رہتی تھی جس قب جس کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا لیکن یاد رکھنا مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ حجرہ تھا پہلے سے وہ آپ کا گھر تھا اور انبیاء کے سلسلے میں یہ حکم ہے کہ انبیاء جہاں انتقال کرتے ہیں وہیں دفنائے جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں دفنایا گیا تھا لیکن مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد وہیں رہی مجاوری کرنے نہیں آپ کا اپنا گھر وہی تھا حضرت ابو بکر انتقال کے بعد وہی رہی پھر حضرت عمر کی قبر آ گئی وہاں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیا بھائیو صحیح مسلم کی ایک روایت آپ سنو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این یجسس القبر وین یقعد علیہ وین یبنا علیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ کیا جائے یا قبر پر بیٹھا جائے یا اس پر کسی قسم کی عمارت تعمیر کی جائے ان میں سے جو دوسرا جملہ ہے قبر پر بیٹھا جائے اہل علم نے اس کی دو تفسیریں کی ایک تفسیر یہ کی کہ اسلامی شریعت اس بات سے منع کرتی ہے کہ کسی مسلمان کے قبر کو روندہ جائے اس پہ پیر رکھا جائے یہ آدمی اس پر بیٹھے یہ آدمی اس کا ٹیک لگا کر سہارا لگا کر بیٹھے اسلامی شریعت اس سے منع کرتی ہے قبر سادہ ہی ہو قبر معمولی ہو لیکن آدمی اسے پیر سے پیروں تلے روندے اسے کھندرے قبرستان میں پیروں سے جا کر اس کو روندے یا پھر اس پر بیٹھے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ حرام اور ناجائز عمل ہے اور وہیں بعض اہل علم میں وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْكَ ترجمہ کرتے ہوئے یہ معنی لکھا کہ قبر کے پاس بیٹھ کر چلا کشی کی جائے مجاوری کی جائے اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بھائیو اسلامی شریعت اس بات کی فضیلت بیان کرتی ہے کہ ایک آدمی اپنے فارغ اوقات اپنے فرائض ادا کرتی ہے کرنے کے بعد اپنا وقت اگر مسجدوں میں گزارتا ہے یہ اس کے لیے فضیلت کی بات ہے لیکن اگر کوئی آدمی قبروں کے پاس بیٹھ جائے اور اسی کو اپنا ذریعہ معاش بنا لے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ پسندیدہ عمل نہیں عجاب دیکھو ہمارا ماحول کچھنا بدل گیا اولیاء کے احترام کے نام پر قبروں کے پاس مجاوری کر کے تو ہم ان کو آباد کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے نام پر مسجدوں کو آباد کرنے والے اپنی ضرورت کے بعد اپنے وقت مسجدوں میں گزارنے والے نہ ہونے کے برابر ہمارے سماج میں بھائیو اچھنا ہی نہیں یہ بات بھی یاد رکھنا لوگ کہتے ہیں اولیاء کی ہم قدم بوسی کرتے ہیں اولیاء کی ہم قدم بوسی کرتے ہیں آپ دیکھو یہ وہ صورتیں ہیں جو اولیاء کے احترام کے نام پہ کی جاتی ہیں جبکہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی وہ کیا کرتے ہیں قدم بوسی قدم بوسی کے نام پہ کیا کرتے ہیں یا تو پیروں پہ جھکتے ہیں یا پھر پوری طریقے سے سجدے میں چلے جاتے ہیں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ابن ماجہ کی روایت حضرت معاد رضی اللہ تعالیٰ ملک شام گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس لوٹ کر آئے لوٹ کر آنے کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کر لیا آپ سنیں یہ حدیث حضرت معاذ ابن جبل نے اللہ کے نبی کے سامنے سجدہ کر لیا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ معاذ یہ کیا کیا تم نے حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی میں گیا ہوا تھا ملک شام میں نے وہاں دیکھا کہ ملک شام کی عوام وہاں کے اپنے جو ان کے اپنے جو بزرگ ہیں نیک لوگ ہیں یا ان کے مذہبی رہنما ہیں ان کے سامنے ان کے لیے سجدہ کرتے ہیں میں نے سوچا جب وہ اپنے رہنماوں کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں آپ تو اس سے زیادہ مستحق ہیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے سجدہ کیا میرے بھائیو آپ یہ بات سنو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم ایسا مت کرو تم ایسا مت کرو اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے اس لیے کہ شوہر کا مقام اتنا زیادہ ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوی کو بھی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا بات اچنی کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے مقرب بندے ان کے لیے سجدہ کرنے سے جب منع کیا تو پھر بتائیں کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کی بات کہاں تک جائز ہو سکتی ہے میرے بھائیو میں کہنا کیا چاہتا ہوں 
بات میں کیا بتانا چاہتا ہوں آپ ذرا باریکی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجئے معاملہ اصل میں کیا ہے ہم نے بہت ساری باتیں نسلن در نسلن کرتے اپنے آپ کو دیکھا ہے وہی کرتے ہم چلے جا رہے ہیں اولیاء کا احترام یقیناً دین و ایمان کا حصہ ہے لیکن اولیاء کے احترام کے نام پر جو کام ہم کر رہے ہیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو معمولات ہیں ہمارے اور آپ کی زندگی میں جو باتیں ہیں کہ اتاب و سنت کی روشنی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کیا یہ ساری باتیں واقعی معنوں میں اولیاء کے احترام کی ہیں یا پھر یہ کہ اسلامی شریعت کی نظر میں اسلامی شریعت کی نظر میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے میرے بھائیو ایسی ہی ایک لمبی فہرست ہے بات یہی تک نہیں رکتی بات یہیں تک نہیں رکھتی اس سے آگے بھی بات جاتی بات کہاں تک جاتی ہے آپ اندازہ لگاؤ آپ اندازہ لگاؤ آج میری اور آپ کی زندگی میں میری اور آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے زیادہ غیر اللہ کا خوف نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے زیادہ غیر اللہ کی محبت نظر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہمارا تعلق کسی اور سے نظر آتا ہے ہم نے کیا کیا ہے اولاد دینے کے لیے کوئی ہمارے پاس ہیں تجارت میں نقصان سے بچنے کے لیے کسی اور کے پاس حاضری اور اگر میرے اور آپ کی زندگی کے اندر کوئی مصیبت کوئی بیماری آئی ہے اس بیماری کی شفا کے لیے کوئی اور مقام ہمارے اور آپ کے پاس ہے مجھے یاد پڑتا ہے مسجد نبوی کے اندر جب ہم وہاں زیر تعلیم تھے تب کا ایک واقعہ ایک نوجوان آیا اولیاء سے محبت کی بات وہ کر رہا تھا ہمارے اپنے ایک ساتھی کو ہم نے دیکھا وہ اسے کافی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا ایک سوال اس نے بڑا پیارا سوال کیا کہا دیکھو مجھے ایک بات سمجھاؤ تم نے اپنی زندگی کے اندر یہ معاملہ اپنا لیا ہے تم نے یہ سمجھ لیا ہے تم نے اپنی زندگی کے اندر یہ سمجھ لیا ہے اولاد دینے کے لیے فلا نفع نقصان سے بچا نفع سے دینے کے لیے فلا نقصان سے بچانے کے لیے ایک فلا بیماری سے شفا دینے کے لیے فلا دشمن سے بچانے کے لیے فلا تجارت میں ترقی دینے کے لیے فلا سب کام تم نے سب کے لیے بانٹ دیے آخر کون سا کام تم نے اللہ کے لیے باقی رکھا ہے بھائیو بات سمجھنے کی بات سمجھنے کی وہ باتیں وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ اللہ ہی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتے وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ ہی کے پاس ہونے چاہیے اسی کا نتیجہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی مسجدیں ہماری اور آپ کی مسجدیں اتنی آباد نہیں ہیں جس قدر زیادہ دوسرے مقامات میرے اور آپ کے سامنے آباد ہوتے نظر آ رہے ہیں میرے بھائیو میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں بات آپ کے سامنے کیا رکھنا چاہتا ہوں بہت سیدھی اور بہت سادہ سی بات رکھنا چاہتا ہوں زندگی کے ہر معاملے میں وہ چاہے نماز روزے کے مسائل ہو وہ چاہے حرام و حلال کی بات ہو وہ چاہے ایمان اور عقیدے کی بات ہو چاہے اولیاء کی بات ہو اولیاء کے احترام کرنے کی بات ہو بات کوئی بھی کیوں نہ ہو بات دین سے اگر جڑی ہوئی ہے ذرا سا ہم لوگ سنجیدہ ہو کر اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت پڑھنے والے بن جائیں اللہ کی کتاب پڑھ کر دیکھو نبی کی سنت پڑھ کر دیکھو کہ کیا باتیں اس میں لکھی گئی ہیں جو مسئلہ ہمارے سامنے اس مسئلے کا حل کتاب و سنت میں تلاش کرنے کی کوشش کرو میرے بھائیو میں آج آپ کے سامنے جب اس منوان پہ بات کر رہا ہوں مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ ہماری غفلت نے ہمیں کیا کیا کیسے کیسے غلط عقائد میں مبتلا کیا آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً پانچ سو سال کے بعد کا زمانہ ان کا بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد گزرنے والے ایک نیک بزرگ پیران پیر ان کو کہا جاتا ہے لیکن احترام کے نام پر ان کی شخصیت میں بھی کتنا غلو کیا گیا آپ اندازہ لگائیں کتنا غلو کیا گیا آپ اندازہ لگائیں لوگ کیا سمجھتے ہیں ولی کا معنی دوست اور دوست کا مطلب کیا ہے اللہ کے دوست کا مطلب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے برابر کے ہیں یا اللہ کے اتنے چاہیتے ہیں کہ جو اللہ کر سکتے ہیں وہ یہ بھی کر سکتے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہی غلط فہمی اب آپ دیکھیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی کا ایک لقب ہے آپ سبھی جانتے ہیں ان کا لقب ہے دستگیر ان کا ایک لقب ہے دستگیر اور فارسی میں دستگیر کے معنی ہوتے ہیں ہاتھ پکنڈے والا لوگوں نے ایک حکایت منصوب کی غلط ہے جھوٹ ہے بے بنیاد ہے لیکن منصوب کیا ہے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ بادلوں پہ چہل قدمی کر رہے تھے نعوذ باللہ سنیں آپ واقعہ یہ بات کتابوں میں لکھی گئی 
میں پیغام یہ کی دینا چاہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام کو پہچانو اولیاء کے مقام کو پہچانو جو مقام اولیاء کا وہ اولیاء کو ملنا چاہیے لیکن جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ اللہ ہی کا ہونا چاہیے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اور شیخ عبدالقادر جیلانی بادلوں پہ چہل قدمی کرتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیر پھسل گیا نعوذ باللہ کہتے یہ ہیں کہ جب ان کا پیر پھسلا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیر کے پھسلنے کے ساتھ شیخ عبدالقادر جیلانی نے فوراں ہاتھ پکڑ لیا اسی وقت سے ان کو دستگیر ہاتھ پکڑنے والا کہا چاہتا ہے بھائیو بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہماری بڑی کمزوری ہے کہ جب اس قسم کے موضوعات اٹھتے ہیں یہ بات ہوتی ہے ہم فوراں مسلک کے جوش میں آ جاتے ہیں میرے بھائیو مسلک میرا اور آپ کا سب کا ایک ہے وہ ہے مسلک کتاب و سنت ہم ایک اللہ کے بندے ہیں ایک نبی کے امتی ہیں ہم سب مسلمان ہیں ایک قرآن پڑھنے والے ہیں ایک نبی کی حدیثوں کے لینے والے ہیں ہم سب بزرگوں کے احترام کی بات کرتے ہیں لیکن مسئلہ کہاں ہیں جو مسائل ہم جانتے ہیں سنتے ہیں ایک دوسرے کو سناتے ہیں یا نسل اندر نسل چلے آئے ہیں ان میں کیا صحیح کیا غلط اس پہ غور کرنے کا بس ہمارے اندر ماحول نہیں بھائیو سوچو یہ کتنی بڑی بات ہو گئی نعوذ باللہ یہ کفر اگر کفر نہیں تو پھر اور کیا کفر ہوگا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چہل قدمی کر رہے تھے پیر پھسلا پیرا نے پیر نے ان کا ہاتھ تھام لیا تب سے ان کو دستگیر کہا جا رہا ہے میرے بھائیو بات بہت دور تک جائے گی میں کہنا کیا چاہتا ہوں مختصر کر کے بات اتنی سی کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اگر اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے اپنی توحید کے لیے بھیجا ہے اس توحید کے بغیر ایک آدمی کا اسلام اسلام نہیں رہ جاتا اس کا ایمان ایمان نہیں رہ جاتا اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی تب پھر ہم اور آپ ہر قسم کے حد بندیوں سے اوپر اٹھ کر ہر قسم کے واسط و وسیلوں سے اوپر اٹھ کر سیدھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے کی فکر کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے بنے اور ان سب سے آگے بڑھ کر میں یہ کہنا چاہوں گا کتاب و سنت کو آپس میں ایک دوسرے کو سننے سنانے والے پڑھنے پڑھانے والے سمجھنے سمجھانے والے بنے ہم سب ایک ہیں ہمارے آبا و اجداد ایک ہیں کلکم من آدم و آدم و من تراب تم سب کے سم آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے تب پھر ہم سب بھائی بھائی ہیں ہم سب بہنیں ہیں تو پھر کیوں نہ ایمان اور عقیدے کی یہ باتیں محبت کے ساتھ اپنائیت کے ساتھ مسلکی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر مسلکی تاثب سے اوپر اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت کرنے نبی کی سنت کی پیروی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی کوشش نہ کریں حاضرین گرامی میرا اپنا وقت ختم ہوا بات مجھے جو کہنی تھی بات کافی لمبی تھی لیکن جو بنیادی پیغام تھا وہ پیغام بہت صاف اور واضح اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں کتاب و سنت کے روشنی میں ایمان اور تقوی والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے دوسری بات کیا اولیاء کا احترام دین و ایمان کا حصہ ہے یقیناً دین و ایمان کا حصہ ہے جس نے اولیاء کا احترام نہ کیا اس نے اپنے ایمان میں خلل پیدا کیا اپنے ایمان کو کمزور کیا اولیاء کا احترام نہ کرنے والا سب سے پہلے اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے جو آدمی اللہ کے اولیاء کا تقدس کو نہ پہچانے اس کا ایمان کمزور اور کمتر ہوتا چلا جاتا ہے لیکن تیسری بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ اولیاء کو پہچان کر ان کا احترام یقیناً کرے ان کی زندگیوں سے سبق لیں ان کی سیرتوں کو پڑھیں ان کی زندگیوں سے سبق لے کر خود کی اصلاح کریں لیکن جو کام اللہ کے نبی کے منع کردہ ہوں وہ کام اولیاء کے احترام کے نام پہ نہیں ہونے چاہیے جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے وہ صرف اللہ کو ملنا چاہیے اولیاء کے احترام کے نام پہ غیر اللہ کو وہ کام وہ حق نہیں دیا جانا چاہیے یہ وہ پیغام ہے جو مجھے آپ حضرات کے سامنے دینا تھا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو بات سمجھ میں آتی ہے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ